Moin, willkommen in Leipzig am alten Bahndamm in Anger-Krottendorf. Ich bin Dirk und möchte mit euch heute mal diesen Bahndamm erkunden. Wir stehen am Polygraphplatz. Die Bahn überquerte hier die Theodor-Neubauer-Straße. Rechts führt ein Fußweg nach oben. Gehen wir einmal auf den Bahndamm hinauf. Die alte Bahnstrecke ist Teil des Projektes Parkbogen Ost. Früher war sie Bestandteil des Leipziger S-Bahn-Netzes. Bevor der Tunnel unter der Innenstadt gebaut wurde, hatte Leipzig ein herzförmiges S-Bahn-Netz. Man konnte im Westen oder im Osten vom Hauptbahnhof aus nach Markkleeberg fahren. Vom Herz zweigten die Linien nach Grünau und nach Wurzen ab. Engagierte Bürger und Bürgerinnen aus Leipzig haben vorgeschlagen, die alten Flächen der östlichen S-Bahn-Strecke und weitere angrenzende Flächen zu nutzen, um daraus einen Rad- und Fußweg zu bauen. Dieser soll im Bogen um den Leipziger Osten führen. Darum der Name Parkbogen Ost. Inzwischen gibt es schon recht konkrete Planungen. Der Schotter ist noch übrig geblieben von der S-Bahn-Strecke, ebenso die Bahnsteige des früheren Halts Anger-Krottendorf. Die Trasse ist auf beiden Seiten von Grün umgeben. Der Name Parkbogen Ost ist also berechtigt. Hier gab es vermutlich früher Zugänge zur S-Bahn. Die Brücke über die Zwei-Naundorfer Straße ist abgesperrt. Hier soll man auf keinen Fall hinübergehen. Es würde auch nicht viel nützen, denn nur etwa 100 Meter weiter verläuft die jetzige S-Bahn-Strecke in Richtung Wurzen. Die Kilometrierung mit 4,8 ist wahrscheinlich die Entfernung bis Leipzig Hauptbahnhof. Gehen wir in Richtung Norden. Falls ihr hier auch auf dem Schotter entlang gehen wollt, sind feste Schuhe unbedingt zu empfehlen. Ein Blick hinüber zum Polygraphplatz und zur alten Karl-Krause-Fabrik für Buchbindereimaschinen. Hier oben auf dem Bahndamm wachsen Brombeeren, aber im trockenen Sommer 2021 sind viele Früchte vertrocknet. Kein Wunder, ein Bahndamm soll ja auch gut entwässert sein. Weiter nördlich liegen dann auch Schwellen und wir können sehen, dass hier zwei Gleise gelegen haben. Auch ein Stück des Kabelkanals ist noch vorhanden. Wir sind in der Nähe der Lieselotte Hermannstraße und sehen vor uns schon den Beginn des Viadukts, das zur Wurzner Straße hinführt. Von da oben gibt es einen schönen Ausblick zur Innenstadt und in Richtung Norden. Hier sind die Arbeiten schon im Gange. Es wurden auch neue Geländer aufgestellt.
Ein paar Ansichten vom Straßenbahnverkehr in der Wurzner Straße. An der Eisenbahnstraße ist dann erst einmal Schluss. Hier gibt es bisher, also im September 2021, keine Brücke. Diese Rampe führt hinunter zur Eisenbahnstraße. Von unten können wir die beiden Widerlager der ehemaligen Brücke sehen. Das Straßenpflaster zeigt auch, dass hier einmal Straßenbahngleise gelegen haben müssen. Genau in Verlängerung der Linie, in der die Straßenbahn jetzt fährt. Am Bahndamm entlang führt dieser Weg weiter nach Norden. Nur wenig später steht man dann vor der aktiven Bahnstrecke am Bahnhof Leipzig-Sellerhausen. Noch ein Blick von oben auf die Wurzner Straße, dann gehen wir unten am Bahndamm entlang zurück zum Polygraphplatz. Hier seht ihr ein paar Ansichten vom Viadukt. Dieser Fußweg führt auf der westlichen Seite parallel am Bahndamm entlang. Noch ein paar Bilder vom Polygraphplatz und der Buchbinderei-Maschinenfabrik. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.